who's talking about. மதுரை மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு பால் பணியாளர்கள் சங்கம் நடிகர் ஷ்ரவணின் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது நடிகர் ஷ்ரவணின் பசியை தீர்க்கவா திரைப்பட வெளியீட்டு விழாவில் அவரது புகைப்பட கட்டவுட்டிற்கு பாலபிஷேகம் செய்த பொழுது அவரது விசிறிகள் சங்கம் ஏட்டு பாலிற்கு பதிலாக ஜெர்சி மாட்டின் பாலை பயன்படுத்தியதே இதற்கு காரணம் மேலும் தமிழ்நாட்டையும் பால் பண்ணையாளர்களையும் இழிவுபடுத்தும் செயலாக இது விளங்கியது என்று கூறி பாபக கட்சியும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை கோட்டூர் பாளையத்தில் நேற்றிரவு ஒரு கொடூரமான கொலை நடைபெற்றதாக தகவல் வந்துள்ளது இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடம் பரபரப்பையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது தென்சென்னையின் கோட்டூர்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் மீது தாக்குதல் நடந்துள்ளது என்றும் அவரது இடது கண் முகத்தில் இருந்து கொடூரமான முறையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிய வந்துள்ளது இந்த கொலையின் நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்று காவல்துறையினரிடம் கேட்டபோது கொலை செய்யப்பட்டவரின் இடது கண் தாக்கப்பட்ட முறை மற்றும் அவரது உடம்பில் இருக்கும் காயங்கள் இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலையாக இருக்கும் என்றும் இதை கள்ளத்தொடர்பு மற்றும் பாலியல் விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட கோணங்களில் முக்கியமாக விசாரித்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் நேர்களுக்கு இந்த சம்பவத்தை பற்றியோ அல்லது சந்தேகத்துக்குரிய நபர்களை பற்றியோ குறிப்புகள் தெரிந்தால் இந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து ஆறு எட்டு ஆறு நான்கு ஏழு அதாவது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து ஆறு எட்டு ஆறு நான்கு ஏழு ஹலோ புதிய தமிழகமா ஆமாம் மேடம் சொல்லுங்க உங்கள் நியூஸ் எடிட்டர் சாரி உங்கள் நியூஸ் ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசணும் எதுக்கு மேடம் என்ன மேட்டர் அவர் லைனுக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா விஷயம் சொல்லுங்க மேடம் இன்னைக்கு மார்னிங் நியூஸில் ஒரு கொலையை பற்றி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சவுத் சென்னை கோட்டூர்பாளையம் ஏரியா ஆமாம் ஆ ஆக்சுவலி அதை பற்றி உங்கள் ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசணும் சொல்லுங்க மேடம் நான் அவர்கிட்ட தாங்க பேசணும் அவர் லைனை கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுங்க பிளீஸ் டைரக்டாக அவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் சொல்லுங்க நான் அவரோட அசோசியேட் தான் சாரி உங்ககிட்டலாம் பேச முடியாது நான் அவர்கிட்ட தான் பேசணும் ஓகே பாய் மேடம் மேடம் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ நீங்க தான் ஷோ ப்ரொடியூசரா ஆமா நீங்க என்ன சார் ஒரு மார்னிங் நியூஸ்ல இவ்ளோ இர்ரெஸ்பான்சிபிளா அந்த கொலையை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா வாட் வாட் டு யூ மீன் உங்க விரைவு செய்திகளை பத்தி பேசுறேன் ஹலோ என்ன வேணும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதோ சொன்னீங்க ஒரு கொலையை பத்தி இப்படி தான் இவ்ளோ பொறுப்பு இல்லாம ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா ஹலோ மேடம் ஏதோ முக்கியமான தகவல்னு சொல்லிட்டு இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நியூஸ் சேனல்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லிட்டு தான் இருப்போம் கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பணும்னா இமெயில் பண்ணுங்கள் இப்போ வைங்க ஃபோனை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் கொலையை பற்றி அறிக்கை கொடுத்தது நான் தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தப்பு எந்த ஒரு நியூஸாக இருந்தாலும் தகவல்லாம் ஒழுங்காக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏர் பண்ணுங்கள் ஜேர்னலிசமில் ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் என்னம்மா உளறீங்க எங்கள் தகவல் என்ன தப்பு போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ண நியூஸ் தான் அது சுத்தம் அப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரியில்லை என்னதான் சொல்ல வரீங்க கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க அந்த கொலை செய்யப்பட்டவரோட முகத்திலேருந்து இடது கண்ணு புடுங்கப்பட்டிருக்குன்னு உங்க நியூஸ் ஆங்கர் சொன்னாங்கல்ல ஆமா அது தப்பு 
என்ன சொல்ல வரீங்க அது இடது கண் இல்ல வலது கண் என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அந்த பல்லையை பாத்தீங்களா ஹலோ மேடம் நீங்க யார் பேசுறீங்க மேடம் ஹலோ மேடம் நீங்க வலது கண்ணு எப்படி ஹலோ ஹலோ நீங்க யாரு நான் சேவகி